Baru-baru ni timbul kontroversi satu artikel yang dikeluarkan oleh seorang pencara sains politik UKM tentang penjualan aset-aset kerajaan dan juga GLC yang dipindah milik kebanyakannya kepada luar negara pemilikan asing. Jadi panjanglah perdebatan tentang kesan geopolitik, penguasaan ekonomi pihak asing kepada kita dan risiko jangka masa panjang. Saya tidak bahasa untuk menyentuh topik itu. Kita lihat dari segi kesan jangka masa panjang kepada ekonomi dan juga pembangunan modal insan kepada kita anak tempatan. Apabila sesebuah perniagaan ataupun syarikat itu dahulunya dibeli oleh kerajaan. Antara contoh yang jadi legenda ialah usaha PNB membeli Gatri, Golden Hope dan juga Sam Dhabi yang asalnya dimiliki oleh syarikat British dipindah milik kepada rakyat tempatan. Kesan jangka masa panjang yang pertama ialah dapat peluang pekerjaan dan juga pulangan dari segi dividen dan juga keuntungan kepada rakyat tempatan. Jadi inilah saya kira satu perkara yang kita perlu pertimbangkan apabila kerajaan dan juga JLC ini cenderung untuk menjual aset-aset strategik dalam sektor seperti telekomunikasi, sektor kesihatan, sektor infrastruktur dan sebagainya. Sebagai contoh apabila khazanah menjual pemilikan dalam sektor kesihatan kepada syarikat Jepun. Ada kemungkinan pihak Jepun akan meletakkan pakar-pakar mereka ke tempat kita yang sepatutnya diisi oleh anak tempatan. Dan yang keduanya ialah mereka boleh melakukan eksperimen ataupun uji kaji bahan-bahan baru tentang tropical disease yang tidak ada di tempat mereka. Jadi inilah saya kira satu perkara yang kita akan rugi dari segi jangka masa panjang. Peluang untuk kita melatih anak-anak tempatan saintis-saintis muda dalam satu-satu strategi ini kerana ruang ataupun peluang ini akan diambil oleh pihak asing. Yang keduanya ialah apabila diberikan 25% ataupun 50% pemilikan dalam kes Telkom even akan dimiliki oleh DG memiliki kes saham less than 50% mengakibatkan kita punya pulangan ataupun share of profit kita akan lebih rendah. Okey, biasanya idea untuk menjual aset ini apabila terdesak ataupun memang tidak ada duit lah macam kita lah kalau nak hantar anak sama belajar biasa mak akan jual lembu, jual tanah dan sebagainya. Jadi perkara ini perkara biasa. Tetapi kalau yang menjual ini ialah kerajaan ataupun GLC ia perlu melakukan satu pertimbangan benefit analysis dan sebagainya sebab kalau semata-mata untuk dapatkan short term gain dan kita kita melepaskan keuntungan jaga masa panjang ini satu perkara yang tidak wajar dilakukan oleh kerajaan dan juga JLC yang sepatutnya memiliki pandangan long term view tentang prospek pelaburan dan pulangan kepada anak-anak tempatan itu sendiri. Kerajaan ini sumbernya banyak. Antara sumber yang paling utama ialah sumber cukai. Tapi oleh kerana tidak laksanakan JLC maka perlu mencari sumber cukai yang lain. Dan kerajaan jika tidak mahu bergantung dengan sumber cukai perlu bergantung pada sumber bukan cukai. Paling besar ialah sumber-sumber dari segi pulangan petroleum dan royalti minyak dan seumpamanya dan bakinya ialah dalam sektor pelaburan dan juga perniagaan. Ada yang kata kerajaan tersepit sekarang ini kerana berjanji hapuskan JST maka tidak ada sumber yang baru. Dia sepatutnya kita lihat dalam aspek perbelanjaan. Apakah perjimatan yang boleh dilakukan oleh kerajaan? Boleh kita tengok sumber. Jadi sekarang ini kerajaan masih lagi berbelanja sebagaimana kerajaan yang dahulu. Bajet yang dibentangkan untuk tahun ini adalah lebih tinggi daripada bajet dibentang oleh kerajaan yang terdahulu. Sikap berbelanja lebih ini sepatutnya dikurangkan dalam masa sekarang. Jadi oleh kerana belanja terpaksa lebih dan sumber cukai berkurangan maka terpaksalah mengambil cara-cara yang biasanya diambil oleh mana-mana syarikat pun untuk dapatkan short term gain untuk beef up dia punya profit dan bagi dividen kepada pelabur. Mesej kita kepada kerajaan ataupun kepada JLC ialah jangan sekadar mengejar keuntungan jangka masa pendek dan mencari jalan shortcut untuk dapat keuntungan dan laba dalam masa yang terdekat ini dengan menggadaikan masa depan dan peluang anak-anak muda seperti kami ini untuk dapat peluang pekerjaan dalam sektor-sektor yang strategi ini kerana syarikat dan perniagaan tersebut dimiliki oleh kuasa-kuasa asing yang pasti akan mengutamakan kepentingan dan juga bakat daripada negara mereka itu sendiri.